Dahil sa Asian premium contribution ng PhilHealth, mga OFW at migrante na pamura at napasigaw dahil sa panibagong pakulo ng gobyerno dahil sa biglaang pagtaas ng contribution. Bagamat ito ay pinabulaanan ng gobyerno it, na dapat nilang gawin para lumaki at magamit, ngunit ang iba umaaray na. Bakit kailangan gawin ang gobyerno sa kanila at may pasabi na di umano na di sapat ang pundo nila at kaming mga FW ang namadagdagan sa kontribusyon? Sa ngayon, dinagsa ng mga reklamo sa kanilang opisina upang bawihin ang tinalagang implementasyon na taasin ang kanilang babayarin tagabuan. Ang mga hinain ng bawat OFW na tanggalin na lamang kasi kami din ang mahihirapan. Dahil sa maraming nagreklamo sa pamamagitan ng signature campaign through online, ito ay aabot na sa 311,000 na katao ayon sa isang report ng pahayagan. Marahil ito ay lulobo pa kung ayaw tanggalin. Narito ang halimbawang kompetasyon ng premium contribution ng mga OFW. Dahil ito'y mainit na diskusyon ng gobyerno lalo na sa mga OFW na sentro ng problema dapat ay ibalik na lang sa dati na 2.75% tagabuan. Sabi pa ng iba ang 3% ay malaking bawa sa sahod lalo na sa mga OFW yung maliliit ang kita pagamat may bracketing tila ito'y hindi o obra. Bakit nga ba kami ginagatasan? Iakala namin malaki ang budget at ngayon kami pala ang kawawa. Sabi ng karamihan ng mga OFW na nareklamo. Dol Akap Cash Aid Program ng Pangulo ay di kasama ang mga OFW na sa COVID ito. Ang makatweet si House Deputy Speaker ng Basilan Representative na nanawagan kay Pangulo na pigilin ang pag ng pagtaas ng singil ng PhilHealth sa mga OFW. Kaya ang namamahala sa Department ng ito, ito ay sinabihan ng Pangulo na pag-resign na lang. Dahil sa agarang implementasyon nito, ating silipin o basahin ang mga pulso ng mga mamayan o sa isyong ito.